Seguimos en Brasil con más del partido del de expresidente Lula. En los últimos años, el gobierno del Partido de los Trabajadores alejó a los bancos públicos de Brasil del camino de la privatización y esto ha creado beneficios crediticios accesibles al pueblo combinado con políticas sociales. Pero estas medidas no les gustaron a los grandes mercados del país. Por ello, una de las banderas de los candidatos de la oposición es disminuir la fuerza de esos bancos. Abrir la puerta de esa casa es una conquista para Janete. Tras 12 años de lucha en el movimiento de los trabajadores sin techo, logró ser beneficiada por el programa federal Mi Casa, Mi Vida. Vive con su familia en ese espacio que está comprando y amueblando con subsidios del gobierno. Ahora no paga renta, pero parcelas que le acercan de su sueño. No, yo siempre tuve un sueño en mi vida de tener una casa. Yo siempre tuve un sueño en mi vida de tener una casa, porque viví muchos años de renta, y la renta es muy cara. Hay épocas en que estamos trabajando y hay épocas en que estamos desempleadas. Esta es una de esas épocas difíciles, pero las prestaciones son tan bajas que ella logra pagar aún estando desempleada. En ese condominio, cada quien es cobrado de acuerdo con su renta. Como muchos, Janete pagará por 10 años una mensualidad que cabe en su bolsillo, aproximados 15 dólares. Una realidad que jamás sería posible si no fuera el apoyo de los bancos públicos. Como ese. El valor no tiene juros, es un valor bien bajo y que da condiciones para uno pagar. Con ese apoyo se puede comprar todos los aparatos domésticos y también la casa. Fortalecer los bancos públicos fue una marca de la gestión del Partido de los Trabajadores, algo visto con incómodo por sectores del mercado financiero. El banco público tiene una lógica de definición diferente al banco privado. El público tiene una visión social y es ahí que aparece la gran diferencia y la gran resistencia del llamado mercado a la intervención del gobierno. En estas elecciones presidenciales, los proyectos de la oposición en esa área se desvían más al gusto del mercado, es lo que afirma este economista. Las oposiciones tienen un alineamiento en la medida que sus propuestas significan una reducción del rol de los bancos públicos. Eso quiere decir dejar al mercado la definición de uno de los principales precios de la economía, como son las tasas de interés. Disminuir la fuerza de los bancos públicos y dar autonomía al Banco Central, las principales banderas del sector financiero, para aumentar los juros. Quien paga por eso, literalmente, es la población. Lano Moncal, Telesur, São Paulo.